రసాయన మందుల దుష్ఫలితాలపై ప్రజల్లో చైతన్యం పెరిగింది మందుల పంటలు తింటే అనారోగ్యం తప్పదనే భయం పట్టుకుంది రోగాలకి దూరంగా ఉండాలంటే సేంద్రియ ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాల్లో పండించిన పంటలనే తీసుకోవాలనే భావన బలపడింది అందుకే కాస్త ఖర్చు అధికమైనా రసాయనాల ఆనవాళ్లు లేని సహజ పంటల కోసం జనం వెతుకుతున్నారు అయితే ఏది రసాయనమో ఏది సహజమో తేల్చుకోలేని పరిస్థితి నాణ్యమైన సహజ పంటలు ఎక్కడ దొరుకుతాయో తెలియని దుస్థితి సరిగ్గా ఇదే సమస్యని కొందరు ప్రకృతి సేద్య రైతులు అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నారు స్వీయ అనుభవాలతో సహజ సిద్దమైన పంటలు అందించే సేంద్రియ దుకాణాలు ప్రారంభిస్తున్నారు విజయవాడలో భూమిపుత్ర రియల్ ఆర్గానిక్స్ నేచురల్ స్టోర్స్ సంస్థలు రైతులు ప్రజలకి మధ్య వారధిగా మారి అన్ని రకాల సహజ ఉత్పత్తులు అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి రసాయన వ్యవసాయంతో మన నేల పాడైంది సిరులు పండించే మట్టి నిస్సారమైంది రసాయన అవశేషాల పంటల ఆహారం తీసుకుంటున్న ప్రజలకి రోగాల సమస్య అధికమైంది ఇది ఇలాగే కొనసాగితే నేల నింగి ఆహార వ్యవస్థే కాదు జీవ వైవిధ్యం మనుషుల ఆరోగ్యానికే ముప్పువాటిల్లే ప్రమాదముందనే హెచ్చరికలు ప్రభుత్వాలు ప్రజలని మేల్కొల్పుతున్నాయి ప్రకృతి వనరుల పరిరక్షణ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం ప్రాకృతిక సేద్య విధానాల వైపు అడుగులు వేసేలా ప్రేరేపిస్తున్నాయి పాలేకర్ వంటి నిపుణుల పిలుపు ప్రభుత్వాల ప్రోత్సాహంతో రైతులు తిరిగి సనాతన వ్యవసాయం దిశగా సాగుతున్నారు మరికొందరు ఔత్సాహికులు సేంద్రియ సహజ పంటల కోసం ప్రత్యేక దుకాణాలు ప్రారంభిస్తున్నారు రసాయనాలతో సాగు చేస్తున్న వ్యవసాయం వల్ల పుడమికి ఎంత చెడు జరుగుతుందో నాసా విడుదల చేసిన ఓ కథనం విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న రఘురామ్ని కదిలించింది ఎలాగైనా రైతుల్లో మార్పు తీసుకురావాలన్న సంకల్పంతో సేంద్రియ సాగు ఉత్పత్తుల ఆవశ్యకతపై ప్రచారం చేయటం మొదలుపెట్టాడు సేంద్రియ సాగు చేస్తున్నామన్న నోటి మాట కాకుండా ధృవీకరణ పొందిన రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేసి ప్రజలకి నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు అందించేలా విజయవాడలో భూమి ఆర్గానిక్స్ విక్రయశాల ప్రారంభించాడు సమస్య ఎదురయ్యాక కాదు ముందే చైతన్యమై రైతు భూమాతని కాపాడాలన్న లక్ష్యంతో ఉద్యమ పంధాలో పనిచేస్తున్నాడు మన మనం తినే అన్నం బాగుండాలండి అన్నం పెట్టే రైతు బాగుండాలి ఇవి రెండు బాగుండాలంటే ఖచ్చితంగా సేంద్రియ పద్ధతి ఒక్కడే పరిష్కారం అని చెప్పి పూర్తిగా విశ్వసించింది నేను ఇందులో పూర్తిగా దిగిపోవడం జరిగిందండి అంటే ఇది ఆర్గానిక్ అనేది ఒక ఉద్యమం లాగా రావాలనే మా ఉద్దేశంతో ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్ని ఇచ్చే కమ్యూనిటీ స్టోర్లా కాకుండా అసలు ఆర్గానిక్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఆర్గానిక్ యొక్క మహత్వం ఏంటి ఫార్మర్ ఎంత బెనిఫిట్ అవుతాడు కొనుక్కున్న కన్స్యూమర్ ఎంత హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాడు ఒక ఉమెన్కి వచ్చి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ దగ్గర నుంచి డయాబెటీస్ కానీ ఒబిసిటీ కానీ మన కెమికల్ ఫుడ్ ఎలా లీడ్ చేస్తుంది అనే ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తూ వాళ్ళని అవేర్ చేస్తూ తద్వారా మేము ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుందండి ఈ రోజు ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి పండించే రైతు మారుతున్నాడు అలాగే వినియోగదారుడు కూడా ఆరోగ్యం పైన శ్రద్ధ పెట్టి కొంచెం రూపాయి ఎక్కువైనా కూడా ఇది ఎప్పుడైతే ఈ ప్రొడ్యూస్ కొనుక్కుంటారో ఆబ్వియస్ గా రైతులకి మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు భూమికి మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే వాళ్ళు అవుతారు అడుసు తొక్కనేలా కాలు కడగనేలా అనే మన సామెత ఏదైతే ఉందో అదే విధంగా మనం తప్పు చేయటం ఎందుకు పిచ్చి ఆహారం తిని ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుని మందులు వాడటం కన్నా మంచి ఆహారం వాడితే ఖచ్చితంగా మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది తద్వారా భూమి యొక్క ఆరోగ్యం మీ సమాజం యొక్క ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది రఘురామ్ మాదిరిగా కొందరు మిత్రులతో కలిసి రియల్ ఆర్గానిక్స్ పేరిట దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు ప్రకృతి రైతు అక్బర్ సహజ సేద్యంలో ప్రయోగాలు చేసే ఈ యువ రైతు దేశీ వరి వంగడాలు సంరక్షించాలనే ధ్యేయంతో గతేడాది నాలుగు వందల ఇరవై రకాలని సాగు చేశాడు సేంద్రియ రైతులు పండించే ప్రతి పంటకు మార్కెటింగ్ కల్పించాలనే లక్ష్యంతో అతిపెద్ద విక్రయశాల ఏర్పాటు చేశామని చెబుతున్నాడు చందన కేదరీష్ గారు సతీష్ గారు అలాగే సుబ్రహ్మణ్యం గారు మేమందరం కలిసి దీన్ని ఏర్పాటు చేశాము దీంట్లో ప్రధానంగా మేము గమనించిన విషయం ఏంటంటే బయట చాలా సూపర్ మార్కెట్లు ఉన్నాయి చాలా ఆర్గానిక్ షాపులు ఉన్నాయి అయితే బయట ఉన్న ఆర్గానిక్ షాపులకి దీనికి వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఆ ఆర్గానిక్ షాపులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా చిన్నవి అవ్వటం రైతుల దగ్గర పూర్తిగా వాళ్ళు సోర్స్ చేయలేకపోవడం అంటే ఒక రైతు కనీసం ఒక రైతు పండించిన పంటను పూర్తిగా కొనే స్థితిలో ఏ స్టోర్ కీపర్ కూడా లేరనమాట సో దీన్ని మేము దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇట్లా కాదు చేస్తే కనీసం కొంతమంది రైతుల ఉత్పత్తులు మనం పూర్తిగా మనం కొనగలగాలి ఆ రైతుల ఉత్పత్తుల్ని అని చెప్పేసి అని ఆలోచన చేసి మేము కలిపి పెట్టడం జరిగింది వీటితో పాటుగా సాహసిద్ధంగా మన దగ్గరలో పండిస్తున్నటువంటి రైతులు అంటే లోకల్ ఫార్మర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక మంచి సంకల్పం తోటి ఇక్కడ లోకల్ గా ఎవరెవరైతే కూరగాయలు ఆకుకూరలు పండిస్తున్నారో వారిని కూడా మేము కలిసి వాళ్ళు అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలని తెలుసుకుని వీళ్ళు సరిగ్గా చేస్తున్నారా లేదని ఒకటి పచ్చారు చెక్ చేసుకుని వాళ్ళనే స్వయంగా వచ్చి స్టోర్ కేయండి మన రియల్ ఆర్గానిక్స్ షాప్ లో మీరు అప్పు చెప్పండి ఏదైతే మీరు నిర్ణయించిన ధర ఉందో ఆ ధరతోనే ఇక్కడ మేము అమ్ముతామని చెప్పేసి అని వాళ్ళకి మాటిచ
ప్రకృతి వ్యవసాయ ఆధ్యులు పద్మశ్రీ సుభాష్ పాలేకర్ ప్రసంగాల స్ఫూర్తితో సహజ సాగు మొదలుపెట్టిన రైతులు ఆహార ఉద్యాన పంటలని పండిస్తూ స్వీయ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి వారందరికీ నూతన సేంద్రీయ దుకాణాలు మార్కెట్ పరంగా భరోసా కల్పిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఔషధ గుణాలు కలిగినవి సుగంధ భరితమైనవి అలానే మంచి ఆరోగ్యకరమైన విత్తనాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవి తిన్నప్పుడు మనకి చాలా ఒక రకం ఉంది నవారా ఉంది షుగరు మోకాల నొప్పులు తగ్గుతాయి కుళ్ళాకారణ ఉంది ఆడపిల్లలకి గర్భం అంటే ఫ్రీ డెలివరీ నార్మల్ డెలివరీ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అలానే కాలాబట్టి ఉంది ఇది నల్ల బియ్యం మీకు ఆకు నుంచి గింజ వరకు కూడా నల్లగా వస్తుంది దీన్ని తినటం వల్ల ఏంటంటే శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ పెరుగుతుంది దీనివల్ల యాంటీ క్యాన్సర్ అంటే క్యాన్సర్ కి విరుగుగా విరుగుడుగా కూడా వాడుతున్నారని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు మార్కెట్ లో మార్కెట్ లో ఏది డిమాండ్ ఉందో అది మనం పండించుకోగలిగితే రైతుకు కూడా బెనిఫిట్ ఉంటుంది మార్కెట్ లో ఏం కావాలో అది మనం ఇవ్వగలుగుతాము ఇలాంటిది కూడా ఆలోచన చేసి చాలా మంది ముందుకు వస్తే ఇంకా రైతుకు మేలు జరుగుతుంది అనేది మా అభిప్రాయం అండి మేము ఈ పాలేకర్ విధానం రెండు వేల తొమ్మిదిలో భారతీపురంలో తీసుకెళ్లి చూయించారు మాకు దాని మీద నా డెబ్బై ఐదు సెంటర్లో ఒక ఇరవై మూడు రకాల పంటలు పండిస్తున్నాను ఇవాళ పళ్ళు కానీ కూరలు కానీ ఏనా కానీ ఆ రెండు ఆవులు ఉన్నాయండి శుభ్రంగా ఆవులు పేడ ఆవు మూత్రంతో ఘన జీవామృతం జీవామృతం బలానికి వేస్తాం అది మామూలుగా అయితే వేప కషాయాలు ఏదైనా తెగుళ్ళు ఇస్తే వేప కషాయాలతో ఇలా పంటల మీద పిచికారీ చేసుకుంటూ మేము మా చేలో పండిస్తున్నాం ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నూజివీడి దగ్గర ముక్కులపాడ గ్రామంలో మా థర్టీ ఏకర్స్ వ్యవసాయం థర్టీ ఏకర్స్ వ్యవసాయం కూడా ఆర్గానిక్ లో చేస్తున్నాం మంచి రేటే ఇస్తున్నారు అక్కడ నుంచి కూడా తీసుకొచ్చి వేస్తున్నాం చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఇది ఇది కనుక ఫెయిల్ అయితే మాత్రం నా ఉద్దేశంలో ఈ దాపు ట్వంటీ ఇయర్స్ లో అందరూ కూడా క్యాన్సర్ బారిన పడతారు ఇప్పుడు చేసేటువంటి వ్యవసాయం విధానం మారాలంతే మేము ఎక్కువగా ఆయిల్స్ స్ప్రే చేస్తాం తెగుళ్లు రాకుండా ఉంటానికి ఆరోగ్యాన్నిచ్చే సహజ పంటలు ఎక్కడ దొరుకుతాయోనని గతంలో వెతుక్కునేవారమని ప్రస్తుతం అన్ని చోట్ల ప్రత్యేక దుకాణాలు ప్రారంభమవటం మంచి పరిణామమని ప్రజలు చెబుతున్నారు ఈ సేంద్రియ స్టోర్లలో అన్ని రకాల ఉత్పత్తులు లభిస్తున్నాయని హర్షిస్తున్నారు ఏమైనా వస్తువులు కొంటున్నప్పుడు కూరగాయలు కానీ ఏమైనా ఆర్గానిక్ ఏమైనా కొనుక్కుంటే మామూలు కొనుక్కున్నప్పుడు బయట నుంచి కొనుక్కుంటాము దానివల్ల కొంచెం ఎఫెక్ట్ అది ఉంటుందని చెప్పేసి జనాలు చెప్తూ ఉంటారు దాన్ని బట్టి మనం ఆర్గానిక్ చూద్దాం ఒక ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి వచ్చాను బాగున్నాయి ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఎక్కువగా అందరికి అవగాహన వచ్చినప్పుడు నేను కూడా ట్రై చేశాను ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ గుడ్ కట్ అవైలబిలిటీ మాత్రం అవైలబిలిటీ కాస్ట్ మాకు చాలా ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ కి చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది అవైలబిలిటీ కాస్ట్ పెడదామని అవైలబిలిటీ ఉండేది కాదు రీసెంట్ గా ఏంటంటే ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి నేను చూస్తున్నాను ఏంటంటే చాలా స్టోర్స్ ఓపెన్ చేశారు వీలే కాదు అవైలబిలిటీ ఉంది ప్రోడక్ట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అందరిలో అవేర్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది ఇంకా మోర్ నెంబర్ ఇంకా ఇంకా మోర్ నెంబర్ రావాలి కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ తో తయారు చేసే ఫుడ్స్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను అండి అండ్ రైతులందరూ కూడా కెమికల్ ఫ్రీ ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయాలంటే ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఒక పది రూపాయలు ఎక్కువైనా మనం కొనుక్కొని వాడుకోవాలి నేను ఆమె డాక్టర్ అండి నేను డాక్టర్ గా ఇది హెల్దీ అని నేను నమ్మాను నేను ఫాలో అవుతున్నాను అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఆల్సో ఆహారంతోనే ఆరోగ్యం అన్న స్పృహ ప్రజల్లో పెరిగే కొద్దీ సేంద్రియ పంటలకి గిరాకీ పెరుగుతోంది సర్కార్ సైతం ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యత ప్రోత్సాహాలు ఇస్తున్న కారణంగా రైతులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు సేంద్రియ ధృవీకరణ సులభతరం చేసి రైతు బజార్లు మాదిరిగా ప్రతి చోటా విక్రయశాలలు ఏర్పాటు చేస్తే ప్రజారోగ్యానికి భద్రత లభించినట్లవుతుంది